über 18 Stunden Flugzeit. Das ist der längste Linienflug der Welt. Um 23.35 Uhr startet hier in Singapur der Jet nach New York. Ich habe ein Ticket und bin sehr gespannt, wie ich mich nach 18 Stunden im Flugzeug fühlen werde, wenn ich in New York ankomme. New York. We're going to fly the uh, first of our very new ultra-long-range version of the A350-900. This uh, A350-900 has uh, modified fuel tanks and with this modification we can uplift up to 165,000 litres. We expect to be able to do 16,700 kilometres non-stop on this aeroplane. There are uh, 13 crew uh, to operate a one year hour flight. Um, the ratio, the crew to passengers ratio will be similar to our uh, other aircraft flight and or even to our shorter flights. The minimum rest for your hour flight is four, four hours and if the flight goes above 19 hours, uh, it will be minimum of five hours rest. For a very long flight like this, uh, we will of course have to carry extra crew. The rules require us in fact to carry two complete sets of crew. So we will have uh, two teams. Each team will have a captain and a first officer. The route that we will take actually is a very interesting story because New York is directly across the earth from Singapore. So in theory, in theory, uh, if you were to fly north all the way over the North Pole, come down south, and that will be New York. We can either fly left via the Middle East, via Europe, or we can fly right via the Pacific, North Pacific, North America, or we can go over the pole. So there are three, three possible routes. So, of course, the, on a daily basis, it will depend on the best conditions of the day. The flight planning system will take into consideration the winds and so on and so forth and it will build the most efficient route for us. This time of the year, there's a very strong jet stream across the North Pacific and the whole idea is we get up into the jet stream and the jet stream will add on a lot of speed for us. So if we get near the jet stream, we can go up to a thousand over kilometers an hour. So it's a nice free ride on the strong wind. Actually, they'll get food at least three times and, and even they can ask for some snacky items as well. So it's a continuous eating. If, if they wanted to continuously eat, they could. So basically we will be looking at around a kilo for the whole per person from the appetizer through to the dessert there'll be about one kilo of, of food in there so we're only looking around 100 kilo um, for say in the premium economy and then we're looking around say 70 kilos so about 170 kilo in total. Es war eine ganz kurze Tagphase. Jetzt fliegen wir wieder über Nordamerika durch die Nacht. Ich habe sechseinhalb Stunden schlafen können, tief und fest. Fühle mich eigentlich noch relativ gut. Weiß nur noch nicht wirklich, wie ich jetzt die nächsten fünf Stunden hier sinnvoll im Flugzeug verbringen soll. Ich bin ein Sammler sozusagen von Erstflügen. Es fing vor elf Jahren jetzt mittlerweile an. Einige von unseren Mitstreitern sind auf allen A380 Erstflügen mit den verschiedenen Airlines dabei gewesen. Ich habe es nur zu acht von zehn geschafft. Me and my other travel uh, friend that we have um, coming to 
a agreement that we will do every single inaugural on the A380. Ja, weil die Zeit schlägt man am besten tot mit Schlafen, Fernsehen gucken und Essen. Genau, ja. So gehen die 18 Stunden relativ schnell um. Die Premium Economy Klasse ist eigentlich überraschend bequem und groß. Wir hatten am Anfang ein bisschen Angst, dass es wirklich nur eine reine Economy ist und es dann wirklich anstrengend sein kann. If I can, you know, be a part of something historic in aviation, I'm always there. For me, uh, as a passionate flyer. Uh, somebody who loves planes, who loves uh, aviation, it's not boring for me at all. 18 hours flew by. It, uh, I only slept for about three or four hours of it, and the rest flew by. Um, I, I, I pretty much live on planes, so it just feels like home right now. I can do the return flight. Die letzten Minuten eines 17 Stunden und 25 Minuten langen Fluges. Wir sind etwas schneller als erwartet, da unser Flieger auf dem Weg nach New York ordentlich Rückenwind hatte. Ich bin ein bisschen müde, fühle mich aber bei Weitem nicht so erschlagen, wie ich es befürchtet hatte. Ich werde also einigermaßen fit hier aus dem Flieger gehen und bin aber trotzdem froh, dass mein Rückflug heute Abend zurück nach Deutschland nur 8 Stunden dauert.